que son sobras. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar la rueda de prensa de la presentación de la Feria de Artesanía. Este año es el, la 29 edición que hacemos. Eh, por, por referentes que tenemos de gente que nos ha ido informando, pues somos una de, eh, de las ferias más antiguas del norte de España. Ahora mismo. Hace exactamente dos años, un, artes, un artesano nos dijo, mira, como sea, hacer las, las ferias, pero nunca dejes de hacerlo. O sea, como sea. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. En gran parte gracias al Ayuntamiento, que nos respeta la, la, la subvención de todos los años. Y eso pues para nosotros es muy bueno porque si no sería imposible. Lo que no queremos es que la feria al final eh, sea un coste para los socios, que no tiene sentido. ¿sí? Entonces, bueno, la verdad es que los artesanos están colaborando bastante y estamos consiguiendo cosas muy majas. ¿no? Entonces, bueno, eh, no, no podemos traer a mucho artesano que haga determinadas cosas aquí en, in situ porque eso lleva un costo elevado, o sea, por ejemplo, pues traer al que hace el vidrio, pues cobra entre 1.000 y 1.500 euros, o sea, el presupuesto se nos dispararía y no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo cual, eh, bueno, pues son artesanos que vienen aquí y, bueno, pues que van haciendo sus cosas, despacito, pero que no son artesanos llamativos, sí va a haber un herrero, va a haber un, un alfarero y luego, bueno, pues todos los artesanos van a estar haciendo, eh, es una cosa que les hemos pedido, que estén haciendo durante... Durante el tiempo que estén en la feria, estén haciendo, estén haciendo cosas ¿no? de lo que ellos eh, hacen. Eh, la feria se empezará, se la empezaremos a las 10 de la mañana, eh, monta, será a las 9, eh, pero la organización eh, oficial la vamos a hacer a las 12 de la mañana, con la interpretación del libro de la peña y luego con la inauguración de las autoridades y de representantes de la peña y bueno, de, más, de, más, de otras peñas y reinas. Y, bueno, que se va a hacer todos los años. ¿no? Eh, este año participan aproximadamente unos 35 artesanos, eh, más aproximadamente unos 12-15 de alimentación. Y vamos a, traer, eh, una, vamos a traer de Valencia unos artesanos que hacen marionetas y van a hacer un taller de marionetas para los niños. Por lo cual, los niños, cuando terminen las marionetas, se la van a llevar. Y aparte, van a hacer un pasacalles con y se van a hacer tres obras de teatro en la feria. Vamos a montar una zona infantil para, para, para los pequeños, para que mientras sus padres están comprando, estén ahí jugando con unos hinchales que vamos a poner en el raso. Y, y vamos a hacer luego degustación de nosotros, un poco pues intentar que no nos guste mucho la feria, y, bueno, sacar algún durillo, no mucho. ¿eh? También hacemos la exaltación del vino de La Rioja, ¿eh? que lo hacemos todos los años. Que nos es complicado, cada, vez, cada, cada año nos es más difícil porque las, eh, en agosto las empresas vinculadas están a menudo, las bodegas prácticamente están cerradas y están ya con la mente en, en, en la vendimia. ¿no? Y nos es cada vez nos es más difícil, pero bueno, estamos ahí luchando y la verdad es que bueno, cada año conseguimos tres, dos, tres, cuatro bodegas que bueno, pues vienen y vamos y están con ellos, y bueno, hacemos una degustación de vino, una, una cata de vino, y bueno, creo que es interesante, ¿no? Y, y es un bien, la verdad es que la, hemos intentado hacer una, una feria un poco diferente, un, diferente. Eh, como sabéis, el año pasado ya hicimos por primera vez en, el, en la calle Grande, eh, lo sacamos del Mercadal, el hecho de sacarlo del Mercadal no fue otro que darle más relevancia a la, a la, a la feria, Allí en el mercado, en el mercado en entendíamos que entre los bares, los árboles, el kiosco y tal, no sabía que aquello que era ocurre. Y creo que aquí bueno, pues, eh, se está haciendo las cosas mejor. Y bueno, entendemos que la, la Junta creemos que es así. Y bueno, lo único que nos, pues, nos faltaría es si conseguimos un poquitín más de dinero eh, que las carpas fueran todas iguales. Con lo cual le daríamos algo más bonito. Ahora mismo pues, no va a ser así. Cada artesano va a traer su carpa porque no podemos ahora mismo el coste de las carpas. Es mucho dinero. Y, se han ganado casi 2.000 o 2.000 euros y no. Y puedo decir que tenemos una economía de, de guerra y tenemos que aguantar como sea el chaparrón que casi estamos saliendo, pero que no hemos salido de todo. ¿eh? Pero bueno, nos quedan un par de años de, de aguantar y luego ya pues vendrán tiempos mejores, seguro que el ayuntamiento nos hubiera <risa> ¿Eh? Entonces, bueno, eh, eso es un poco lo que, lo que queremos hacer. O sea, queremos, eh, sobre todo poner en, en, en valor que llevamos 29 años, que el año que viene hacemos 30 años, que haremos 
un esfuerzo tremendo de la peña en hacer una, una jornada muy interesante, pero que sobre todo lo importante es eso, que, que queremos ser el referente en, a nivel norte de España de ferias de artesanía. ¿no? Eh, todos los artesanos son mm, todos eh, titulados, o sea, tienen el carnet de, el carnet de artesanos, vienen de varias eh, comunidades, no solo de La Rioja, de Navarra, de Álava, de Madrid, de Burgos y de Zaragoza y de Valencia. ¿eh? Con lo cual quiere decir que está viniendo gente y es muy interesante. Aproximadamente hay un, un 40% que repite, o 40% o 50% que repite, y un 60%, y un 60 que, que es nuevo. Y eso nos gusta porque bueno, lo que intentamos también es que haya movimiento. ¿no? Va, va a estar también, que es muy interesante y que bueno, le hacemos mucho hincapié con ellos, que es el tema de eh, un stand que se va a montar de Mongolia, de, sí, de Mongolia creo que es, que es de, de productos de África, que todos los años, eh, todos los años de Mongolia, no, creo que es de, de Mozambique, perdón, de Mozambique, que todos los años, bueno, pues para nosotros es solidario y creo que es muy interesante también que estén ahí y entonces les apoyamos muchísimo porque creo que es interesante. ¿no? Haremos aquí en la peña la, cena, la comida de, de todos los artesanos, donde les invitaremos a comer, como todos los años, y eso también pues, nos lo agradecen mucho. ¿no? Haremos el típico rancho, ¿eh? y lo que salgo de, de, de postre, y el cerrabote, que probablemente nuestro cerrabote, que el año pasado ganamos, y este año seguro que ganamos. Nada ¿eh? más, ya, ya estamos por ahí haciendo prensa para que nos lo... <risa> ¿Eh? Y bueno, eso es un poquito lo que es la Feria de Artesanía. Eh, la hacemos con mucha ilusión. El nuevo eh, grupo que estamos trabajando en la Peña ahora mismo, eh, la nueva Junta, le hemos puesto mucha ilusión a la, a la, a la Feria en el, en el corto tiempo que aunque yo lo estaba haciendo, pero vamos, en el corto tiempo, ahora a partir de ahora se va a encargar de la Feria, se va a encargar vale, José Urrutia, se va a encargar de llevar ella a la, la Feria, con el apoyo pues, el, pues, de todos, pero va a ser un poquito la cabeza visible de la Feria porque lo que estoy intentando es que cada uno, cada local, pues se haga un poquitín cargo de su responsabilidad. Esto es una, una, una de como de, de, Y bueno, pues eso es un poco lo que, lo que queremos. ¿no? Bueno, pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o... ¿Qué presupuesto tiene la feria? Pues mira, ahora tenemos un presupuesto de casi 15.000 euros. ¿Y el ayuntamiento colabora? Colabora, mmm, sí, me puedo confundir, ¿eh? pero me parece que son entre 3.500 y 4.000. Me parece que son más 3.500 y 4.000, pero he dicho 4.000 para decirlo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, no, porque depende de, lo, de, la, de cada año. No, 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 te puedo, no, 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 pero vamos, sí, sí que sí que colabora y luego bueno, colaboran más gente ¿eh? que, que hay gente ¿eh? que, que colabora, algunos con, con económicamente y otros con, 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 con medios o con. Pues, ¿eh? Vamos a hacer una cosa muy importante que el año pasado lo hicimos y fue un éxito creo que, que es que con la compra de con la compra de productos artesanos se les va a dar un boletito eh, precisamente como por cada cinco euros uno. Y al final de la jornada, a las nueve y media, haremos una, un sorteo. ¿eh? Y el año pasado hicimos, me parece que hace como seis lotes. Y la gente, bueno, pues la verdad que fue. No, ahí no he tirado como de la música. Sí. Y, y la verdad es que fue muy interesante, primero porque hemos conseguido que la gente se quedase ahí hasta las nueve y media de la noche, con lo cual tuvo mucha animación hasta última hora. Y aparte, bueno, pues es interesante también para artesanos, ¿no? Porque, bueno, pues la gente compra y, y creo que eso es importante, ¿no? También a cabo la artesana también viene, de, viene a vender, ¿no? Y es, y es un poco la feria. ¿no? ¿Alguna pregunta? Pues me he expresado bien entonces. Muy bien, pues vamos a empezar ahora con la siguiente parte, ¿eh? que es la famosa Policolor, que está haciendo estragos y revolución en, en ahora. Hoy hemos tenido la vista de casi 30 chavales preguntándonos qué hay que hacer para participar. Pues no hay que hacer nada, nada más que comprar los colorcitos que los tenéis aquí, que os lo va a explicar ahora Conchi en qué consiste un poquito el Holy Color y, y os dejo con ello. Conchi, todo tuyo. Bueno, lo primero decir que eh, es 
un acto que hacemos por primera vez y no solo... No solo nosotros como peña, sino es la primera vez que se hace en cada hora. Entonces, bueno, ya lo hemos comentado y todo esto lo, con lo que nos seguimos muchos por Facebook. O sea, toda la información, todos los cambios, todas las... Lo vamos poniendo por Facebook porque creemos que eso, que sobre todo va enfocado a un público joven y es, creemos, de la forma más fácil que podemos llegar a, hasta ellos. Eso, al ser arena de maíz, obviamente la gente que es alérgica al maíz y tal, son los únicos que pedimos precaución y tal, pero para el resto de personas no hay ningún problema. Y eso es algo apto para absolutamente todos los públicos. Lo que ha dicho Javier es, es un acto de asistencia totalmente gratuita, lo único que, que ponemos es precio a los polvos, pero ya está. Eh, creemos que durará, bueno, hemos eh, programado sobre la hora y media, dos horas. Pero como hemos dicho antes, es el primer año que se hace y queremos ver lo primero cómo responde la gente y ver cómo, cómo sale. Sí, ya. Por parte, en este caso, del Ayuntamiento, lo primero felicitar a la nueva Junta Directiva, que ha habido un cambio de aire a lo que es esta peña y ya tiene su legendaria tradición. Más de 40 años. Exacto. Eh, pues bueno, entra gente diferente, con nuevas ideas, y bueno, pues eso también es un aliciente para que el Ayuntamiento pues, tenga también nuevos actos dentro del programa, empezando por el final. Eh, como esta nueva, ¿no? Es una de las novedades importantes que, que se unen al programa que entre todas las asociaciones y peñas hacemos. Una de las importantes es, como no, la peña calabritana, y bueno, que se involucran los jóvenes, porque bueno, siempre nos demandan que no haya actividades para jóvenes, que tal y que cual, pues este año hay varias, de las cuales esperemos que la gente joven se una y que disfruten no solamente los jóvenes de Calabria, sino todos los jóvenes que quieran acercarse a nuestra ciudad durante nuestras fiestas patronales. Respecto a la feria de artesanía, para el ayuntamiento es un honor poder colaborar con una feria tan legendaria como esta. Es decir, son 29 ediciones ya, en breve ya se va a realizar ese 30 aniversario con artesanos de, todo, de casi todas las comunidades autónomas. Vamos a nos falta alguna, Andalucía, exacto, Galicia, pero bueno, yo creo que todo se andará. El ayuntamiento sí, sigue, de León. De León de León. Sí, sí, sigue apoyando este tipo y sobre todo cuando son. Eh, tradiciones artesanas que quizás sean un poco de los sectores que más eh, sean sensibles a, a ir desapareciendo, ¿no? Por lo cual, pues a más a más, el Ayuntamiento continuará colaborando en esa labor de que bueno, estos actos prefiestas respecto a la feria de artesanía que se, que se dominan en el tiempo y que el cambio de ubicación también le ha dado un aliciente nuevo para que esto pues, sea todo un éxito. Desearos la mayor de las suertes a la Junta y espero que acudan muchos jóvenes mayores a esta fiesta nueva y como no a la feria de Pero nada más que puntualizando un poco, sí que me gustaría hacer una cosa de la feria de artesanía. Aquí nosotros tenemos una base de datos de aproximadamente unos 3.000 artesanos de toda España. Ahora mismo que en la actualidad no más del 60%. Ha desaparecido mucho artesano. Pero yo creo que cuando mandamos correos, pues ya algunos nos contestan y ya he dejado de hacer artesanía y han pedido otras cosas, algunos ya no devuelven el correo porque ya no tienen ni correos, es decir, que bueno, pues un poco nos hemos dado cuenta que sí es verdad que ha habido una norma bastante importante en estos dos últimos años de artesanos, con lo cual es más complicado el ir consiguiendo que vengan artesanos nuevos, ¿no? pero bueno, la verdad es que se está consiguiendo eso. Y nada más, el programa de fiestas que hemos hecho eh, también está la, el concurso de Caídas, que es el séptimo año, que vamos a también hacer, eh, la verdad es que la Peña Calabortana, bueno, me imagino que todas las peñas, ¿eh? pero vamos, en especial la Peña Calabortana, por lo menos lo que nosotros entendemos, estamos intentando que el caso antiguo coja fuerza. En todos los actos nuestros, todos, nosotros no bajamos nunca al mercadal, todos los actos que hacemos o bien en la peña o bien en el raso. ¿eh? Va a haber una degustación, por ejemplo, de la gastronómica de Calabortana, que son eh, los viejos del lugar, de, de la peña, y van a hacer una... una una degustación y lo van a hacer en el raso y bueno, pues la que dicen, está, estamos moviendo a gente que, bueno, pues que nos interesa mucho y que, y que ha sido todo de la peña. Entonces, bueno, creo que pues, estamos intentando conseguir esas cosas, ¿no? que, que venga gente y que cada día se apunte más a que la montana sea lo que fue, ¿eh? que, que fue una ola negra, una marea negra, y que vuelva a ser una marea negra otra vez, que lo conseguiremos seguro. ¿no? ¿Cuántos peñistas tenéis? ¿Cuántos? Peñistas. 
Ahora mismo somos aproximadamente eh, socios de los que pagan, ¿eh? que son al final lo que la gente cuenta, estamos aproximadamente en 380. ¿eh? Y luego niños, me parece que ahora son unos 160 a 150. O sea que decir que no es una peña que esté mal, pero el récord de feministas pues casi era mil y pico. Y ahora eso también fue verdad que fue en el punto alto de del crecimiento de la peña, pero bueno, eh, bueno, yo me conformaría con, con llegar a 500, ¿eh? que sería un, un buen momento. ¿Cómo va? No, no robando a otros ministros, ¿eh? de otras peñas, sino que se va apuntando la gente más a fiestas, ¿no? que, que creo yo, yo además que, bueno, como os ha visto, no soy de aquí, que soy de mi última más arriba, de un pueblo de San Sebastián, que está allá, ¿no? y, y entonces quizás a lo mejor yo tengo otra visión de las fiestas, ¿no? más eh, diferente, ¿no? no sé si mejor o peor diferente. Yo vengo de una zona donde nuestras fiestas eran muy bonitas, pero las complicaron algunos. Y entonces, eh, la hospitalidad que hay aquí, la amabilidad que hay, cómo se trata a todo el mundo. Ya estos días que estamos aquí pintando la peña, están entrando muchísimos extranjeros. Extranjeros y bueno, y nacional también, pero mucho turista. ¿no? Y oye, esto que es, y mire la peña y tal. Y yo creo que eso es lo bueno. Lo bonito es que podamos enseñar una casa, que podamos enseñar, que podamos tener nuestras tradiciones. Entonces, yo como me sentía muy calabro, ¿no? muy además, de hecho, en, en mi correo electrónico, en mi Facebook, con el calabro, calabro de Calahorra, ¿eh? a ver si me conocéis, bueno, pues, pues eso, entiendo que, que, y, bueno, pues que, que, que lo hagamos con la, en el casco antiguo, que, que todos los valores, los santos los vamos a sacar ahí, los tenemos en esta vitrina. Y hoy, hoy, hoy me he enterado que lo reparó Menotti hace. 35 años, estaban ahí, pues van a salir otra vez, ¿eh? los santos van a salir a donde estaban y el que intente tocarlo pues va a tener un problema con, con la obra de la vida. Entonces les digo, van a buscar tradiciones nuevas. Las obras, ¿qué tal van? Las obras ya están terminadas, lo que es salvar la casa, que era el primer, eh, el primer obstáculo que teníamos era salvar la casa y la hemos salvado, ¿eh? porque nos estábamos sin tejado prácticamente y, y el ayuntamiento pues casi casi nos hace derribarla. ¿eh? con razón, ¿eh? porque estaba muy mal. O sea, no, yo no digo nada porque es verdad que estaba muy mal. Entonces, hemos hecho la casa nueva. Lo que pasa es que nunca pensábamos que nos iba a valorar el banco tanto como no lo ha valorado. Con lo cual fuimos muy austeros en pedir un crédito pensando que no nos iba a dar un duro. Fuimos tan austeros que no hemos tenido para pagar para poner las ventanas, pero hay que irse con las ventanas. ¿eh? En la Junta vamos a hacer la, 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 la primera planta. ¿Eh? No sé si alguien lo conoce, ahora subimos a verla. Eh, para que la veáis. y la verdad es que bueno, pues, eh, nos ha quedado una sede de 600 metros cuadrados que no creo que en La Rioja haya peñas que tengan esta, este pedazo casi enorme vamos a hacer, ahí estamos montando un, un, un escenario para hacer ahí, van, van a venir los melenas, van a venir monólogos vamos a tener muchísimos actos que lo vamos a hacer aquí en la peña entonces estamos organizando muchas cosas y arriba vamos a tener para los niños pues para que jueguen, para que tengan su diversión, que para, se van a montar mesas para hacer comedor. O sea, bueno, pues a medida que vayamos ingresando poquito a poco, pues, pues iremos haciendo cosas. Pero vamos, pues, piano, piano, en fin, en Italia. Muy bien, ¿algo más?